ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ட்வின்ஸ் வெஜ் கிச்சன்ல சவுத் இந்தியன் லஞ்ச் ப்ரிப்ரேஷன் தான் பார்க்க போறீங்க இன்னைக்கு லஞ்சுக்கு நான் என்னென்ன பண்ணேன் அப்படிங்கறது தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் இன்னைக்கு வந்து நான் பருப்பு உருண்டை குழம்பு பண்ண போறேன் இதுக்கு வந்து முக்கால் கப்பு தோரம் பருப்பு கால் கப்பு வந்து கல்ல பருப்பு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நான் ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜார்ல தோர பருப்பு கல்ல பருப்பையும் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இதோட ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சோம்பு மூணு வர மிளகா கொஞ்சம் உப்பு போட்டுட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நிற நிறைய அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்ப இதை ஒரு பேசன்ல நான் மாத்தி எடுத்துக்கிறேன் இப்ப நான் ஒரு பேசன்ல மாத்தி எடுத்துக்கிட்டேன் இதோட ஒரு பன்னெண்டுல இருந்து பதிமூணு சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி பொடி பொடியா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதோட சேர்த்துடலாம் பருப்பு உருண்டை குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயம் இன்னும் டேஸ்டா இருக்கும் கொத்தமல்லி வந்து பொடி பொடியா நறுக்குனது இதோட சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப நான் கலந்து விட்டுக்கிட்டேன் இப்ப இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா பால் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம சின்ன சின்னதா பால் டைப்ல உருட்டி எடுத்துக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே நான் அந்த மாதிரி உருட்டி ஒரு தட்டுல எடுத்து வச்சுட்டேன் கொஞ்சோண்டு வடமாவு மட்டும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது வந்து குழம்பு கொதிக்கும் போது போடுறதுக்கு இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு இட்லி தட்டுல எண்ணெய் தடவி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற உருண்டைகளை இதுல வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்க போறோம் கரெக்டா வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வெந்து எடுத்துக்கிட்டா போதும் ஏன் வேக வைக்கிறோம்னா அப்பதான் ஒரு நல்ல ஃபார்ம் கிடைக்கும் குழம்புல போடும்போது உடையாம இருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கட்டும் பருப்பு உருண்டா ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள நம்ம குழம்புக்கு வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு கடாயில ரெண்டுல இருந்து மூணு டீஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு இதோட கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நான் ஒரு பதிமூணு சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதோட சேர்த்து வதக்கிக்க போறேன் இப்ப வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கி சாஃப்ட் ஆனதும் அடுத்தது நம்ம பூண்டை சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதக்கிக்கணும் அப்பதான் வந்து இந்த பருப்பு ரெண்ட குழம்புக்கு நல்லா வாசனையா நல்லா இருக்கும் அடுத்தது தக்காளி சேர்த்திருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவு வந்து உப்பு போட்டுக்கிறேன் நான் வந்து சாம்பார் பொடி வந்து போட்டிருக்கேன் சாம்பார் பொடி இல்லாதவங்க கொஞ்சம் காரப்பொடி போட்டுட்டு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கிட்டேன் இப்ப சாம்பார் பொடி வந்து கருகாம இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வந்து எண்ணெய் ஊத்திட்டு இருக்கேன் நல்லா வந்து வதக்கிக்கணும் நல்ல வாசனை வரும் வதக்கும் போது அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு புளிய வந்து நான் இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்து ஊத்திருக்கேன் நம்ம தக்காளி சேர்த்ததுனால புளி கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ புளி தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டாச்சு அடுத்தது மிச்சம் வடமாவை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் திக்னஸ் கொடுக்கும் அதனால வந்து இந்த வடமாவை சேர்க்குறேன் இப்போ சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டேன் இது கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் இப்போ இது கொதிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம வந்து தேங்காய் பால் ரெடி பண்ண போகிறோம் நான் ஒரு கால் கப் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நல்லா தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சிட்டு இப்போ இதுலேருந்து நான் தேங்காய் பால் எடுக்க போகிறேன் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு இதுல தேங்காய் பால சேர்த்துடலாம் தேங்காய் பால் வந்து ஃபுல்லா சேர்த்துட்டேன் இதோட இன்னும் கொஞ்சம் வந்து தண்ணி ஊத்திக்கிறேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீர்க்கவே இருக்கட்டும் இல்லாட்டி நம்ம உருண்டைகள் போடும்போது கெட்டி ஆயிடும் தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வேக வச்சு எடுத்திருக்கிற பருப்பு உருண்டைய இதுல சேர்த்துருங்க உருண்டைகளை போட்டுட்டு ரொம்ப கலந்து விட வேண்டாம் இல்லாட்டி பருப்பு உருண்டை அங்கங்க உடஞ்சு போயிடும் லைட்டா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டு வச்சிருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் 
ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு பருப்பு உருண்டை குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம் குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது வந்து கறிக்கு கோசும் கேரட்டும் நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கோசும் கேரட்டும் அதையும் இதோட சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதோட இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பு உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து விட்டாச்சு அடுத்தது வந்து நான் பாசி பருப்பு ஊற வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கிறேன் தேங்காய் சேர்க்கலை அப்படின்னா பாசி பருப்பு மட்டும் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் நான் இதோட கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போடுவேன் போட்டுட்டு மூடி வச்சுருவேன் நல்லா குக் ஆகிடும் எப்பயுமே இந்த மாதிரி மூடி வச்சு குக் பண்ணோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக நமக்கு காய்கறி வெந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு கோஸ் கேரட் கறி ரெடி ஆயிடுச்சு இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து இறக்கிடலாம் காய் பண்ணி முடிச்சாச்சு அடுத்தது ரசம் வச்சுருக்கேன் இது தக்காளி ரசம் தான் இந்த ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் சாதம் பருப்பு உருண்ட குழம்பு அப்புறம் முட்டைக்கோஸ் கேரட் கறி ரசம் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் ஒரு பிளேட்டில் வந்து சர்வ் பண்ணிட்டேன் சாதத்தோடு இந்த பருப்பு உருண்ட குழம்பு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்